Γεια χαρά! Καλώ ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Εδώ θέλω να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα χώρο του σπιτιού που δεν παίρνει την προσοχή που του αξίζει. Το μπάνιο. Μου γράφετε συνέχεια, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε Σπύρο, πε μα τι μπορούμε να κάνουμε με το μπάνιο μα. Πώ μπορούμε να το φτιάξουμε, να το μορφύνουμε. Και αυτά ακριβώ θα δούμε σήμερα. Όλα αυτά που μπορείτε να κάνετε για να δημιουργήσετε ένα εξαιρετικό μπάνιο, να το αναβαθμίσετε χωρί να το γκρεμίσετε. Πάμε λοιπόν να σα δείξω πώ. Πρώτα απ' όλα, δημιουργήστε έναν χώρο για να κάθεστε. Έχετε δει σε όλα τα περιοδικά ή στα πολύ ωραία ξενοδοχεία ότι όλα τα πολυτελή μπάνια που σέβονται τον εαυτό του έχουν ένα σημείο που προσφέρεται για να καθόμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ πρακτικό, το χρειαζόμαστε μέσα στο μπάνιο, αλλά δίνει και πάρα πολύ κομψότητα και ομορφιά στο μπάνιο εάν διαλέξουμε τα κατάλληλα έπιπλα. Δεν χρειάζεται να έχετε μεγάλο μπάνιο για να έχετε μια περιοχή να κάθεστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ ωραία σκαμπό. Εδώ σα έχω ένα πολύ όμορφο σκαμπό από ξύλο και σκηνή, ένα ακόμα πιο απλό και πολύ οικολογικό σκαμπό από ακατέργα στο ξύλο και εδώ έχω επιλέξει ένα κεραμικό σκαμπό. Βλέπετε ότι και τα τρία δεν χρειάζονται πολύ χώρο, είναι πολύ πρακτικά και πάνω απ' όλα δίνουν μια πολύ ωραία νότα στο μπάνιο. Αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι να μην χρησιμοποιήσετε σκαμπό, καρέκλες ή έπιπλα τα οποία θα είναι μεγάλα και θα κλείσουν το χώρο. Είπαμε πάνω απ' όλα Πρακτικότητα. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε. Βάλτε μία μπρούτζινη πινελιά. Τις μπρούτζινες λεπτομέρειες τις συναντάμε σε μερικά από τα πιο όμορφα και πιο στυλά τα μπάνια στον κόσμο. Και δεν είναι τυχαίο. Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν τη δύναμη να αναβαθμίζουν αυτόματα τους χώρους που τους φιλοξενούν. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα. Είπαμε. Μία, δύο, το πολύ τρει πινελιέ. Αυτό που μπορείτε να κάνετε κατευθείαν και να κάνει μεγάλη διαφορά είναι να αλλάξετε την μπαταρία τη βρύση, του νηπτήρα, τη ντουζιέρα, του οτιδήποτε. Εάν είναι παλιά. Εάν δεν είναι παλιά, τότε μπορείτε να αλλάξετε τόσα πολλά πράγματα μέσα στο μπάνιο, όπω το τηλέφωνο του ντουζ. Μπορείτε να αλλάξετε τη θήκη που βάζουμε το χαρτί υγεία. Τη ράγα για τι πετσέτε. Την θήκη για την οδοντόβρουσα και την οδοντόκρεμα. Δεν υπάρχει αξεσουάρ μπάνιο που να μην μπορείτε πολύ εύκολα να ξεβιδώσετε και να βιδώσετε το καινούριο σα αγαπημένο μπρούτζινο. Αντικείμενο. Εδώ μέσα στο δίσκο σας έχω φέρει τις μπρούτζινες λεπτομέρειες, ανοιχτός μπρούτζος, όποια απόχρωση του μπρούτζου και αν διαλέξετε θα δείχνει πάρα πολύ όμορφη, αλλά σας έχω φέρει και κόπερ, δηλαδή χαλκό. Και όλες οι λεπτομέρειες στο χρώμα του χαλκού, που είναι και πολύ μεγάλο τρέντ, θα δείχνουν επίσης πολύ όμορφες. Δύο πράγματα δεν θέλω να κάνετε. Το πρώτο είναι να μην τοποθετήσετε λεπτομέρειες σε κίτρινο έντονο χρυσό. Αυτά αφήστε τα για τον Ντόναλτ Τραμπ και τα δικά του σπίτια. Και το δεύτερο, δεν θέλω να το παρακάνετε. Είπαμε, να αναβαθμίσουμε λίγο το μπάνιο. Δεν θα έρθει και ο Σουλτάνος του Μπρουνέι να κάνει πιπί στο μπάνιο σας. Το καταλάβατε? Τόσο όσο. Mm. Λοιπόν. Μπατάριε έχω, χαρτί υγεία έχω, ρολά έχω, ράγε για τι πετσέτε έχω, μπρούτζινα κόπερ, όλα εδώ τα καλά έχω. Τρίτο, τοποθετήστε μία διακοσμητική σκάλα. Το μπάνιο σα, όσο μικρό ή μεγάλο και αν είναι, έχει σίγουρα ένα τόσο δάκωματάκι τείχου που μπορεί να μπει μία τέτοια σκάλα. Και πιστέψτε με, θα φαίνεται πολύ όμορφη, αλλά θα σα λύσει και τα χέρια. Εδώ διάλεξα δύο σκάλε. Μία σιδερένια για πιο μοντέρνα σύγχρονα μπάνια και μία οργανική από μπαμπού. Πάνω τους όχι μόνο μπορείτε να τοποθετήσετε τις πετσέτες σας, αλλά μπορείτε να βρείτε και ειδικά αξεσουάρ, ώστε να έχετε πάνω κάποια αντικείμενα, ακόμα και να κρεμάσετε έναν μικρό καθρέφτη. Οι πολύ στιλάτες και πολύ πρακτικές διακοσμητικές σκάλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα δωμάτια του σπιτιού, όπως το υπνοδωμάτιο και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε εκεί σαν καλόγερο για να κρεμάτε τα ρούχα σας. Αλλά ακόμα και στην είσοδο του σπιτιού, όπου θα βάλετε πάνω καπέλα, φουλάρια, αξεσουάρ, είναι μια πολύ στιλάτη και πρακτική ιδέα. Δώστε σημασία στον καθρέφτη. Ο καθρέφτης του μπάνιου δεν είναι απαραίτητο να είναι καθρέφτης μπάνιου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετήσετε έναν εντυπωσιακό καθρέφτη, έναν διαφορετικό καθρέφτη, έναν καθρέφτη που απλά σας αρέσει και δεν είναι καθρέφτης μπάνιου, μόνο και μόνο για να δώσετε μια πιο προσωπική πινελιά στον χώρο και να τον αναδείξετε ακόμα περισσότερο. Αυτό που σας λέω λοιπόν είναι ότι υπάρχουν πολλοί καθρέφτες εκεί έξω που θα ταιριάζουν σούπερ μέσα στο μπάνιο σας. Όταν λοιπόν φτιάχνετε το μπάνιο, όσοι 
από εσά έχετε να φτιάξετε μπάνιο σύντομα, δεν είναι απαραίτητο να σκεφτείτε ότι το έπιπλο και ο καθρέφτη πρέπει να είναι σετ. Μπορείτε να διαλέξετε το έπιπλο και μετά να διαλέξετε τον καθρέφτη από όπου θέλετε. Εσεί όλοι που έχετε ήδη φτιαγμένο το μπάνιο σα, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να αφαιρέσετε τον καθρέφτη που ήδη έχετε, αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, και να τοποθετήσετε έναν πανέμορφο καθρέφτη που θα κάνει το μπάνιο σα εντελώ διαφορετικό. Ξέρετε τι θα σα ζητήσω να κάνετε τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ, θα ήταν μεγάλη μου χαρά, αν κάνατε subscribe, like και πάνω απ' όλα, όπως μου λέει ο σκηνοθέτης, ο Κώστας όλη την ώρα, να χτυπήσετε, και θα το πω σωστά αυτή τη φορά για να μην μου πει τίποτα, το καμπανάκι. Χτυπήστε το καμπανάκι και κάθε εβδομάδα θα χτυπάει και αυτό για εσάς όταν θα ανεβάζω ένα επεισόδιο. Κάτι ακόμα που θα αναδείξει το μπάνιο σα και θα το κάνει να ξεχωρίσει είναι να κρεμάσετε πίνακε και κάδρα. Καταλαβαίνω ότι η ιδέα αυτή ίσω να φαντάζεται τολμηρή για μερικού. Στην πραγματικότητα όμω είναι ιδανική και ιδίω για ένα μικρό μπάνιο, αφού αυτό το ανατρεπτικό στοιχείο για μπάνιο, ο πίνακα δηλαδή ή το κάδρο, θα κάνει και το πιο αδιάφορο μπάνιο πολύ ενδιαφέρον, χαρίζοντά του κομψότητα και στυλ εύκολα και γρήγορα. Θέλω να επιλέξετε κάτι που θα σας αντιπροσωπεύει. Επιλέξτε μοντέρνα τέχνη, σύγχρονη τέχνη, πόστερ και πολύ ωραίες καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Αποφύγετε βέβαια φωτογραφίες ανθρώπων, έτσι, για ευνόητους λόγους. Επίσης, αποφύγετε πολύ κλασικούς πίνακες ή κλασικούς πίνακες που δείχνουν τοπία, φύση. Εκτός και αν σας αρέσει στο μπάνιο να βλέπετε χωράφια, λιβάδια, οπότε σε αυτή την περίπτωση, πάσο. Περιορέξεως, αυτό που θα σας πω τώρα, θα κάνει και αυτό μεγάλη διαφορά. Τοποθετήστε διπλές κουρτίνες. Ναι, καλά το ακούσατε, διπλές κουρτίνες. Η μία κουρτίνα θα είναι υφασμάτινη, καλά το ακούσατε και πάλι, ύφασμα, κανονικό ύφασμα, και η άλλη κουρτίνα, η από μέσα, εκεί δηλαδή που κάνουμε το, το μπάνιο και πέφτουν τα νερά, να είναι πλαστική. Με κοιτάτε καλά καλά τώρα, ε. Λοιπόν, να σας πω ότι όποιο μπάνιο σέβεται τον εαυτό του, έχει διπλή κουρτίνα και απ' έξω είναι υφασμάτινη. Η Ελισάβετ, είμαι σίγουρος ότι τέτοιες κουρτίνες έχετε. Καταλάβετε ποια Ελισάβετ. Για τους φίλους, Λίλιμπετ. Αυτή η κυρία, η, η καλή η γιαγιά. Τώρα. Πώ θα το κάνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Θα διαλέξετε ένα ωραίο ύφασμα που σα αρέσει και να ταιριάζει με τον μπάνιο σα. Μπορεί να είναι ολόλευκη, μπορεί να έχει ωραία γεωμετρικά. Τώρα, δελφινάκια, μπρατσάκια, κουβαδάκια. Καλό είναι να λείπουν από τα στυλά τα μπάνια, εκτό και αν είναι το μπάνιο του μικρού σα του παιδιού. Θα διαλέξετε λοιπόν ένα ωραίο ύφασμα να σα ταιριάζει, να ταιριάζει με τον μπάνιο, να είναι κομψό και θα ράψετε την κουρτίνα στη διάσταση του ανοίγματό σα. Θα βάλετε από πάνω κρίκου. Να, εδώ έχουμε μια τέτοια υπέροχη φασμάτινη κουρτίνα, πολύ όμορφη και από μέσα. Θα έχετε την πλαστική. Με κρίκου και η πλαστική, περνάτε τον ένα κρίκο τη φασμάτινη, τον άλλον τη πλαστική και πάει λέγοντα, και έτσι θα είναι μια χαρά και οι δύο. Θα μου πείτε τώρα εσεί, γιατί ξέρω. Διαβάζω τα σχολιά σα, βλέπω τι μου γράφετε. Άγρο εσπίρο και απ' έξω η κουρτίνα θα την πλένω, θα την κάνω, θα λερώνει. Πιστέψτε με, έχω και στο σπίτι. Ξαδέρφη Ελισάβετ, ξέρετε, εκείνη μου το έμαθε. Έχω και στο σπίτι, δεν παθαίνει τίποτα. Μια φορά τον χρόνο, όπω κάνετε τι υπόλοιπε κουρτίνε, έτσι θα κάνετε κι αυτή. Άντε δύο. Κάντε το, θα αλλάξει όλο το μπάνιο και θα αισθανθείτε πιο, πιο luxury, πιο luxury. Το luxury τι είναι? Είναι αυτό που δεν έχεις και δεν θα αποκτήσεις ποτέ σου, γιατί κοιτάς μόνο τις κάμερές σου και δεν, και δεν βλέπεις αυτά που βλέπεις στον κόσμο. Διακοσμήστε το δάπεδο με ένα ωραίο χαλάκι. Εδώ το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Ένα παλιό ιταλαιπωρημένο χαλάκι είναι ο σίγουρος τρόπος για να φαίνεται το μπάνιο σας απεριποίητο και πάντα κατάστατο. Για παράδειγμα, ένα πολύχρωμο χαλάκι σε ένα ολόλευκο μπάνιο θα δώσει αυτομάτως μια πιο πλούσια και προσεγμένη διάθεση στον χώρο. Η καλύτερη επιλογή για να κάνετε πιο πολυτελέ το μπάνιο είναι να επιλέξετε χαλάκια από 100% βαμβάκι ή από οργανικά υλικά όπως η γιούτα. Όλα αυτά έχουν υπέροχη υφή και θα ευχαριστιέστε τόσο να τα βλέπετε, όσο και να τα πατάτε. Για να δώσετε στο μπάνιο σας μία αίσθηση ευεξίας, χαλαρότητας, αλλά και για να μοιάζει σαν σπα, επιλέξτε φυσικά και οργανικά υλικά. Το ξύλο ως διακοσμητικό στοιχείο στο μπάνιο σας θα δώσει στον χώρο ένα πολυτελές, ήρεμο και χαλαρωτικό στυλ. Μπορείτε να συνδυάσετε αντικείμενα σε διάφορους ξύλινους τόνους με ουδέτερα χρώματα και φυσικά διακοσμητικά στοιχεία. Τα περισσότερα στοιχεία που έχετε μέσα στο μπάνιο σας μπορείτε, αν θέλετε, να τα επιλέξετε ξύλινα. Δίσκοι, σαπουνοθήκες, καλάθια, καθρέφτες, ό,τι επιθυμείτε. Εάν θέλετε το μπάνιο σας τώρα να έχει εντελώς την αίσθηση ενός σπα, αποφύγετε τα πολλά χρώματα. Κινηθείτε σε μια γήινη παλέτα και βάλτε μέσα πινελιές από τι άλλο, από το αγαπημένο μας ξύλο. 
Βάλτε φυτά, αληθινά φυτά, όχι ψεύτικα. Βάζοντα φυτά εσωτερικού χώρου στο μπάνιο, μπορεί να μένα είναι μια διακριτική παρέμβαση, κάνει όμω πολύ μεγάλη διαφορά. Μερικά φυτά, μάλιστα, είναι ιδανικά για το μπάνιο και θα αντέξουν την υγρασία, μη σα πω ότι του αρέσει και πάρα πολύ. Εάν έχετε λοιπόν ένα μπάνιο στο οποίο έχετε παράθυρο και φω, αλλά όχι άμεσο φω, είναι τέλεια για εσά η αλόη, το χλωρόφυτο και το σπαθίφυλλο. Εάν δεν έχετε παράθυρο, προτιμήστε μία ζάμια. Αγαπημένο φυτό για το μπάνιο είναι και η ορχιδέα, γιατί της αρέσει πάρα πολύ η υγρασία. Επίσης, για το μπάνιο μου αρέσει πάρα πολύ και ο πόθος. Είναι το φυτό που έχω στο δικό μου μπάνιο, πάνω στον μπάγκο, δίπλα στον υπτήρα. Εντάξει, δεν έχω αυτό εδώ πέρα, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι ζούγκλα ολόκληρη. Ένα μικρό κλαστράκι με έναν πόθο μέσα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Επενδύστε σε ένα ιδιαίτερο καλάθι απλήτων. Μέσα στο μπάνιο καλό είναι να μην βλέπουμε αυτά τα πλαστικά και τα συνηθισμένα καλάθια πλήτων, αλλά να επιλέξουμε ένα πολύ στιλάτο. Προτιμήστε μονόχρωμα ή από φυσικό υλικό ανάλογα με το στυλ του μπάνιου. Ακόμα και αυτή η μικρή λεπτομέρεια θα κάνει και αυτή τη διαφορά της. Τίποτα δεν δείχνει χειρότερο σε ένα μπάνιο από την ακαταστασία. Οργανώστε λοιπόν και τοποθετήστε ομοιόμορφα τα αντικείμενα. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές δίνουν ιδιαίτερη βάση στο πού βρίσκεται κάθε πράγμα μέσα σε ένα μπάνιο. Εάν για παράδειγμα δεν έχετε χώρο για να κρεμάτε ή να αποθηκεύετε κάπου τις πετσέτες, είναι σίγουρο ότι κάθε μέρα θα έρχεστε αντιμέτωποι με την ακαταστασία. Μικρές προσθήκες όπως καλάθια, κρεμάστρες και δίσκοι, μπορεί όπως είπα να είναι μικρές, αλλά έχουν μεγάλη και σημαντική επίδραση στην όψη του μπάνιου και στην πρακτικότητα. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να ταιριάξετε όλα αυτά τα στοιχεία με τις λεπτομέρειες που ήδη έχει το μπάνιο σας. Μαύρες, ασημένιες, μπρούτζινες και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω είναι να προσέξετε να μην το παρακάνετε και γεμίσετε όλο το μπάνιο με γατζάκια και δισκάκια και οδηγούς, γιατί και πάλι ακατάστατο θα πήγαινε. Αυτό που τώρα θα σας πω θα μου πείτε ότι είναι πολύ απλό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Τακτοποιήστε τα προϊόντα και ιδίω τακτοποιήστε τα προϊόντα σας σε έναν ωραίο δίσκο. Στα μπάνια, επειδή έχουμε μέσα πάρα πολλά αντικείμενα, μπατονέτες, μπουκάλια, μπουκαλάκια, αρώματα, βαφτικά, ξεβαφτικά, λαστιχάκια, μπορώ να πω ένα εκατομμύριο πράγματα, συνήθως βρίσκονται ή πεταμένα μέσα στα συρτάρια ή πάνω στον μπάγκο παντού. Ένα από του πιο δοκιμασμένου τρόπου για να κάνετε το μπάνιο σα να δείχνει πιο όμορφο είναι να αφήσετε εκτεθειμένα λίγα μόνο από αυτά τα αντικείμενα και αυτά με μέθοδο. Εδώ δηλαδή. Δίσκο για μπάνιο είναι αυτό. Παρόλο που είναι σε ένα πολύ ωραίο μαύρο δίσκο, κοιτάξτε το χαμό που γίνεται. Κατευθείαν το μπάνιο δείχνει χάλια. Λοιπόν, αυτό δεν θέλω να το βλέπω. Ε, δεν θέλω να το βλέπω. Ε, μα δεν θέλω να το βλέπω. Μου χαλάει όλο το. αυτό, το κομμάτι. Το ωραίο. Κοιτάξτε τι ωραία που είμαστε. Ορίστε, πάρτε το, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Ένα φοντάν. Ό,τι δεν χρησιμοποιείτε όλη την ώρα, μέσα σε ντουλάπια, ντουλαπάκια και συρτάρια. Ό,τι χρησιμοποιείτε και είναι και ωραίο, ωραία βαλμένο, μέσα σε ένα δίσκο. Και αν θέλετε να το πάμε και ακόμα παρακάτω, πάμε στο επόμενο tip που θα αλλάξει το μπάνιο. Χρησιμοποιήστε παντού ίδια μπουκάλια για να έχετε ομοιομορφία. Είναι πολύ άσχημο μέσα στα μπάνια όταν βλέπουμε τα πλαστικά από τα αφρόλουτρα, τα σαμπουάν, τι μαλακτικέ με τι φίρμε πάνω και τα προϊόντα. Δεν δείχνει καθόλου ωραίο. Αυτό που μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει στιγμιαία όψη στο μπάνιο είναι να χαρίσετε περισσότερη ομοιομορφία αντικαθιστώντα τα μπουκάλια με άλλα διακοσμητικά. Τα οποία μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα στο εμπόριο και μάλιστα σε πολύ οικονομικέ τιμέ. Παραδείγματο χάρη, εδώ σα έχω τρία μπουκάλια. Το ένα θα μπορούσε να είναι για το σαμπουάν, το άλλο θα μπορούσε να είναι το αφρόλτρο, το άλλο θα μπορούσε να είναι. Μαλακτική. Υπάρχουν πολύ ωραία μπουκάλια διάφανα, στο καφέ χρώμα του γυαλιού, πράσινα, ό,τι χρώμα θέλετε και πραγματικά πολύ οικονομικά. Προσέξτε να μην συνδυάσετε πολλά διαφορετικά σε σχήμα ή σε στυλ, αλλά και σε υλικό. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε για να δίνουν τα πράγματα πολύ ωραία είναι να είναι αυτά τα μπουκάλια ίδια μεταξύ τους και απλά να αλλάζει το μέγεθος. Αφήστε που αυτό το tip είναι και οικονομικό και οικολογικό, γιατί θα παίρνετε refill και δεν θα αγοράζετε όλες τις συσκευασίες, οπότε θα γλιτώσετε χρήματα και από την τσέπη σας και θα γλιτώσετε και βρωμιά από το περιβάλλον. Και σας άφησα το πιο φωτεινό απ' όλα για τελευταίο. Δώστε έμφαση Πολύ έμφαση στο φωτισμό. Ο φωτισμό είναι πολύ σημαντικό για κάθε χώρο του σπιτιού. Για να αναβαθμίσετε την εικόνα του μπάνιου σα, μπορείτε να κάνετε τι εξή αλλαγέ. 
Παραδείγματο χάρη, αν έχετε μια πλαφονιέρα, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με ένα άλλο πιο ενδιαφέρον φωτιστικό, ακόμα και με ένα κρεμαστό φωτιστικό. Τώρα τελευταία μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα φωτιστικά που είναι από μοσαϊκό, από τεράτσο που λέγονται. Είναι πολύ μεγάλο trend και ταιριάζουν πολύ ωραία και μέσα στο μπάνιο. Και φυσικά το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να φτιάξετε γωνιές και συστάδες με κεριά. Τοποθετήστε τα πάνω σε δίσκους και κάντε αμέσως στο μπάνιο πολύ πιο ατμοσφαιρικό. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι το εξή. Οποιοδήποτε φωτιστικό, οτιδήποτε που έχει σχέση με το ρεύμα και μπαίνει μέσα στο μπάνιο, θα κοιτάξετε, θα είστε σίγουροι, θα ρωτήσετε ότι είναι ειδικό για συνθήκες μπάνιο. Και τέλος, μία μικρή λεπτομέρεια που θα κάνει μεγάλη διαφορά. Μην αγοράζετε λάθος λάμπες για το μπάνιο. Τι εννοώ, μην επιλέξετε ούτε πολύ ψυχρό φωτισμό, ούτε πολύ ζεστό φωτισμό. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε δηλαδή με πολύ ψυχρό είτε με πολύ θερμό φωτισμό, δεν θα μπορείτε να βλέπετε στο καθρέφτη το κανονικό χρώμα του δέρματός σας ή τα πραγματικά χρώματα του make-up όταν βάφεστε. Θα προτιμήσετε λοιπόν λάμπες οι οποίες βγάζουν ουδέτερο φωτισμό. Και φυσικά όσο νέο, όσο παλιό, όσο κομψό, όσο ωραίο, όσο όχι και τόσο ωραίο είναι το μπάνιο σας, δεν νοείται μπάνιο που να μην έχει πλαστικό παπάκι. Αυτό είναι το δικό μου. Με αυτό κάνω μπάνιο. Ε. Λίπ. Ελπίζω να τα περάσετε καλά. Πιστέψτε με, και όλα αυτά που είπαμε σήμερα να μην τα κάνετε και να κάνετε μόνο μερικά, το μπάνιο σας θα δείξει εντελώς διαφορετικό και θα αναβαθμιστεί. Εάν θέλετε να τα περνάμε καλά μαζί κάθε εβδομάδα και να μαθαίνετε πρώτοι όλα αυτά που θα σας δείχνω, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Subscribe, like και να χτυπήσετε και το κουδουνάκι. Αρνούμε, ρε. Αρνούμε. Απαραίτητούμε, τέλειο. Ε. Και εγώ αρνούμε. Εγώ θα το λέω όπως θέλω. Μάλιστα. Κουδουνάκι, καμπανάκι, καμπάνα, καμπανάρα. Κοίτα πράγμα, ρε παιδί μου, κάθε φορά που διαφωνούμε να μην με δείχνει. Εδώ. Εδώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με πολύ ωραίες συμβουλές και ιδέες για το σπίτι. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε το σπίτι σας και ό,τι δεν σας αρέσει, αλλάξτε το. Να σας πω κάτι. Μαζί θα το αλλάξουμε. Ό,τι δεν σας αρέσει, να μου το λέτε και μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια! Yeah.